El candidato presidencial hondureño de la Alianza de Oposición, Salvador Narrala, realizó su cierre de campaña en la populosa colonia Kennedy de la ciudad capital Tegucigalpa. Don hizo a sus seguidores a continuar el resto de la semana con la operación Cusuco. Y yo, en mi gobierno de la Alianza de Oposición, voy a trabajar no solamente por nosotros o por ustedes, voy a trabajar por los hijos de ustedes para el futuro. Una enorme cantidad de personas acompañó a su candidato Narrala, que según analistas políticos tendrá que obtener más de un millón de votos para ser el ganador. Salvador Narrala realizó tres cierres de campaña, dos al interior del país y uno en la capital hondureña, con una multitudinaria presencia de simpatizantes. Ese clima y esos recursos naturales deberían permitirnos tener una calidad de vida de las personas. Pero en Honduras... Todos los bienes del país no son para calidad de vida de ustedes, son para que se lo roben los políticos. Hay que eliminar a la clase política tradicional. ¿Me van a ayudar? El próximo domingo. Las cartas están expuestas. El próximo 26 de noviembre se sabrá la opción de los hondureños. Reitero mi compromiso con los campesinos, con los agricultores, les vamos a dar el bono tecnológico, muchas cosas que ustedes ya han escuchado en nuestros discursos en los diferentes lugares. La semilla mejorada, la energía eléctrica gratis para los que consumen menos de 150 kilowatts. ¿De acuerdo? Vamos a bajar del 15 al 12% el impuesto sobre venta. En la concentración política se destacaron los cambios que apruebe la institución en combate a la corrupción, seguridad y educación. Con esta estrategia, la oposición busca obtener también la mayoría del interior del Parlamento hondureño, para evitar así correr el riesgo de enfrentar una guerra sucia por parte de la derecha del país, que sacaría del poder a Narrala. Con información de la Oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.